Hallelujah. 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 Once again with great joy I welcome you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. ஒரு விஷய கூட மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு ஆண்டவர் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்களை நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். As we all know we are meditating on the subject of faith. நம் யாவருக்கும் தெரியும் விசுவாசம் என்ற தலைப்பிலே நம் பாடங்களை நாம் கவனித்து வருகிறோம். Even today we are going to study an important aspect of faith. இன்றைக்கு விசுவாசத்தின் ஒரு மிக முக்கியமான பரிமாணத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் Would you turn your Bibles to Matthew chapter 17 and verse 20? மத்தேயு 17ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை என்னோடு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் Matthew 17 and verse 20 மத்தேயு 17ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம் And so Jesus said to them because of your unbelief for assuredly I say to you if you have the faith of a mustard seed you will say to this mountain move from here to there and it will move and nothing will be impossible for you adarku yesu ungal avishwasathinale dan kadugal kadugu vidayalavu vithuvasam ungalukku irundal neengal inda malaiyai paathu ividam vittu appuram poi endru solla adu appuram pom ungalal koodada kaari onnum iradhu endru மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தீஸ் ஆர் தி வேர்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இவைகள் இரண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பேசின வார்த்தைகள் ஹி சேட் இஃப் யூ வுட் ஹேவ் எ சீட் எ ஃபேத் ஆஃப் எ மஸ்டர்ட் சீட் ஆண்டவர் சொல்கிறார் கடுகு விதையளவு விசுவாசம் உனக்கு இருந்தால் யூ கேன் லுக் அட் தி மவுண்டன் அண்ட் சே பி ரிமூவ்ட் அண்ட் பி புட் ஹியர் நீங்கள் மலையை பார்த்து பெயர்ந்து தள்ளுண்டு போய் என்று நீங்கள் சொல்லலாம் அண்ட் இட் வில் மூவ் ஃபார் யூ இவ்விடம் விட்டு பெயர்ந்து போய் என்று சொன்னால் அது அப்படியே பெயர்ந்து போகும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அண்ட் அவர் லார்ட் ஜீசஸ் செட் இப்படி ஆண்டவராக இயேசு சொல்லுகிறார் நத்திங் வில் பி இம்பாசிபிள் ஃபார் யூ உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இராது நோட் தி வேர்ட் நத்திங் வில் பி இம்பாசிபிள் ஃபார் யூ இந்த வார்த்தை நன்றாய் கவனியுங்கள் உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இராது மை டி பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் என் அன்பு சௌர சபரிகளே வாட் இஸ் திஸ் சீட் ஆஃப் ஃபேத் இந்த விசுவாச விதை கடுகு விதை என்றால் என்ன தி சீட் ஆஃப் ஃபேத் இஸ் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் இந்த விசுவாச விதை என்பது தேவனுடைய வார்த்தையாய் இருக்கிறது மார்க் சாப்டர் 4 and verse 31 if you read மார்க் 4 ஆம் அதிகாரம் 31 ஆம் வசனம் சொல்கிறது மார்க் சாப்டர் 13 and verse 31 if you read நீங்கள் மார்க் 13 மத்தேயு 13 31 32 வாசிக்கும் போது our lord jesus christ explains this mustard seed நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த கடுகு விதை எப்படிப்பட்டது என்று விளக்கி சொல்கிறார் this mustard seed is one of the small insignificant small grain it is very small இந்த கடுகு விதை என்பது கண்ணுக்கு புலப்படாத மிக சிறிய ஒரு விதையாக இருக்கிறது although it is very small அந்த கடுகு விதை மிக சிறியதாய் காணப்பட்டாலும் yet it has the life of god inside of it அந்த சின்ன கடுகு விதைக்குள்ளே தேவனுடைய ஜீவன் இருக்கிறது and this has the ability to grow and take root and become strong and shoot out branches and it is able to become a tree and accommodate many uh, birds in the chinna kadugu vidayanadu mulaithu valarndu anega kilaigalai vittu oru maram pol adu perugi appadi perugai maarumbodu adile paravaigal vandu utkarugira alavirkku kanigodugira alavirkku adu periyada irukirathu endru andavar solugirar this faith seed is nothing but the word of faith which is small it may be insignificant but it has great potential viswasam enbadu oru vela migachiriya oru vidai pola kanapadalam aanal adu migapperiya thaakathai udaiyada irukirathu pro chapter 3 and verse 1 if you read neethi moligal 3 ondai nam vaasikkumbodhu john chapter 6 and verse 36 if you read yovan 6am adhigaram 63 avasanathai vaasikkumbodhu sorry 63 if you read 63 avasanathai vaasikkumbodhu this word of god has a life in it inda devunudaiya vaarthai jeevanudaiya என்று வேதம் சொல்கிறது this word of faith it has life inside of it இந்த விசுவாச வார்த்தை அதற்குள்ளே ஜீவனை உள்ளடக்கி இருக்கிறது the word of god has the breath of life in it தேவனுடைய வார்த்தையிலே தேவனுடைய சுவாசம் அவருடைய மூச்சு காற்று இருக்கிறது that is why the word of god the bible 
பைபிள் இஸ் வெரி டிஃபரண்ட் फ्रॉम अदर புக்ஸ் ஆதலால் தான் வேத வசனம் என்பது இந்த உலகில் இருக்கிற மற்ற புத்தகங்களை விட வேறுபட்டது when you read the word of god it makes a big impact in your life இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் வாசிக்கும்போது உங்களுக்குள்ள அது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை கொண்டு வருகிறது this word of god this word of faith has life இந்த விசுவாச வார்த்தை ஜீவனுடையதாய் இருக்கிறது so when this word of faith is sown in our lives இந்த விசுவாச வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே விதைக்கப்படும் போது when it takes root and when it begins to grow அது வேறு 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 விட்டு அது முளைத்து வளரும் போது the outcome of it is miracles அதனுடைய வெளிப்பாடு என்ன அற்புதங்கள் நடைபெறுகிறது the bible says nothing will be impossible for you வேதம் சொல்கிறது உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை my dear brothers and sisters in anbu saura sabarigale one thing we need to understand ஒன்றை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் sometimes god does miracles instantaneously சில நேரத்துல ஆண்டவர் உடனே அற்புதங்களை செய்கிறார் when we pray god immediately he hears our prayers and answers our prayers நாம் ஜெபிக்கும் போது உடனே ஆண்டவர் நம்முடைய ஜெபங்களை கேட்டு உடனே பதிலளிக்கிறார் such miracles we have seen in this church itself அப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை நம்முடைய ஆலயத்திலும் நாம் பார்க்கிறோம் many times i have told this testimony for you i never get tired of telling it again அநேக நேரத்திலே இந்த சாட்சி நான் சொல்லி இருக்கிறேன் மீண்டும் சொல்வதிலே நான் சோர்வடைவதில்லை once in the morning service a couple came with a baby which had a tumor in the mouth ஒரு நாள் காலையிலே ஒரு தம்பதி ஒரு குழந்தையை கொண்டு வந்தார்கள் அவருடைய வாயிலே ஒரு கட்டி இருந்தது இட் கேம் ஃபார் தி மார்னிங் சர்வீஸ் காலை ஆராதனைக்கு வந்திருந்தார்கள் and i didn't even touch uh, lay my hands and pray for them நான் அவர்களுக்காக அந்த குழந்தைக்காக என் கையை வைத்து கூட ஜெபிக்கவில்லை they believed for a miracle during the prayer time ஜெப வேளையிலே அவர்களுக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கும் என்று அவர்கள் விசுவாசித்தார்கள் and the child had a tumor and it had they were scheduled to go for an operation on monday the very next day அந்த குழந்தை வாய்க்குள்ளாக அந்த கட்டி இருந்தபடினாலே அடுத்த நாள் காலையில அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்காக மருத்துவரை போய் பார்ப்பதற்கு இருந்தார்கள் together they believed and prayed and god did a miracle for them ஆனால் இருவரும் சேர்ந்து அவர்களுக்கு விசுவாசித்தார்கள் தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்தார் the next day when they took the child for the surgery as planned அடுத்த நாள் அவர்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்காக திட்டமிட்டபடி அவர்கள் போனார்கள் and the doctors looked at them and said there is no tumor to be and uh, i mean uh, uh, to do surgery there anal maruthuvar meendum anda kulandai parisodithu vittu sonnar inda kulandai ku aruvai sigichai seiya vendi avashyam illai yenendal anda kulandai vaaikkulle katti engra endha adayalamum illai that means overnight that tumor have shrunk appadi endral jebitha adhe iravile anda கட்டியானது முற்றிலும் மறைந்து போனது சச் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் மிரக்கிள்ஸ் டு ஹேப்பன் சில நேரங்களில் அப்படிப்பட்ட உடனடியான அற்புதங்களும் நடக்கிறது we rejoice and we give glory to god for that அப்படிப்பட்ட நேரங்களிலே மகிழ்ச்சியோடு ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி சொல்கிறோம் but for many years i been in for more than 11 years i been a pastor ஆனால் கடந்த 11 ஆண்டுகளாக நான் போதகராக நான் இருக்கிறேன் ஐ ஹவ் सीन இன்ஸ்டன்டேனியஸ் மிரக்கிள்ஸ் உடனே நடக்கிற அற்புதங்களையும் நான் கண்டிருக்கிறேன் பட் அட் தி சேம் டைம் காட் டஸ் நாட் ஆல்வேஸ் மூவ் இன் அன் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வே ஆல்சோ அதே நேரத்துல ஆண்டவர் உடனே எல்லா அற்புதத்தையும் செய்து விடுவதும் இல்லை ஓ ஆல்தோ வி பிரே வித் ஃபெய்த் இன்ஸ்டன்ட்லி சம்டைम्स மிரக்கிள் டசன்ட் சீம் டு ஹேப்பன் விசுவாசத்தோடு நாம் ஜெபித்தால் கூட சில அற்புதங்கள் உடனே நடந்து விடுவதில்லை மிரக்கிள்ஸ் டஸ் நாட் ஹேப்பன் बिकॉज ஆஃப் a human being no human being has the power to any miracles yenendal manidanal endha or appudathum seivadarku avanukku endha vallamayum illai it happens by the will of the spirit of god devunudey aaviyin sithathin padi dhaan and arpudam nadakkirathu when the grace the mercy of god is there instantaneous miracles do happen devunudey irakkam irukkumbodhu udane sil arpudangal nadakkirathu when the anointing is present miracles do happen abhishegangal balama irangi varumbodhu udane arpudangal nadakkirathu but at the same time adhe velayil it may not happen all all the time always consistently or vela ella nerathilum ella vidathilum odane nadandu viduvadillai but uh, there is one sure way that each and every one of us can surely receive a miracle from god aanal devunadathilirundu nichayamai arpudathai petru kolvadarkku or nichayamana or vali irukkirathu without failing everyone can receive a miracle எந்த ஒரு தவறு தவறுதலே இல்லாமல் நிச்சயமா எல்லாரும் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் and that is if you have the 
faith of a mustard seed nothing will be impossible for you எப்படி பெற்று கொள்ள முடியும் என்றால் கடுகளவு விசுவாசம் உங்களுக்குள் இருந்தால் உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை என்று வேதம் சொல்கிறது ஹalleluya hallelujah that little word of faith when you sow it in your heart அந்த சின்ன விசுவாச வார்த்தையை உங்கள் உள்ளத்திலே நீங்கள் விதைப்பீர்கள் என்றால் it germinates it takes root it grows and it becomes stronger and produces the miracle for you and the vidayanadu idayamagi nilathukkul poi adu verittu adu mulaithu valarndu adu palan kodukka aarambikkirathu that is why jesus said nothing will be impossible for you adhalal than jesus sonnar ungalal seiyakoodada kaariyam onrume illai hallelujah hallelujah even today we are going to study on the subject of indrikkum nam padikka pogura paadathin thalaipavadu how to sow the word of faith in our life and reap our miracles viswasa vidaye eppadi nammudey vaalkile vidaithu arpudangalai eppadi nam arupadu endru nam paarkka pogum when you read the word of god it tells us the components of sowing the word of faith and receiving the miracles nam vedathai vaasikkum bodu viswasa vaarthaiyai nam vidaithu devarudey arpudathai petru kolvadarkana valiyai katru kodukirathu what are the steps to what are the components of that adarudey porul adakkam edaiyellam seidhal appadi nam arpudathai petru kolla mudiyum endru இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் firstly we have to do is prepare the soil of our heart முதலாவது நம்முடைய இருதயமாகிய நிலத்தை நாம் ஆயத்தப்படுத்த பண்படுத்த வேண்டும் secondly இரண்டாவது we have to sow the seed of word of god விசுவாச வார்த்தை என்கிற தேவனுடைய வார்த்தையை அந்த பண்படுத்தப்பட்ட நிலத்திலே விதைக்க வேண்டும் third thing we have to do is மூன்றாவது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் we have to protect that word of god which is sown in our heart நம்முடைய இருதயத்திலே விதைக்கப்பட்ட அந்த விசுவாச வார்த்தையை விதையை நாம் பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டும் fourthly we have to be patient நான்காவது பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டும் and fifthly that the seed it grows and it prevails ஐந்தாவது நாம் விதைத்த விதை முளைத்து எழும்பி அது மேற்கொள்வதை பார்க்க முடிகிறது and finally that seed becomes a miracle it becomes what it intended to be இறுதியாக நாம் விதைத்த அந்த விசுவாச விதை தான் நமக்கு அற்பெருகி அற்புதமாய் நாம் பெற்றுக் கொள்கிறோம் what is the first step that is we have to prepare our heart which is as a soil mudalavadhu nam enna seiya vendum nammude irudayamaya nilathai nam panpadutha vendum mark chapter 4 and verse 8 if you read mark 4 am adhigaram 8 am vasanathai nam vaasikkum bodhu jesus said yesu solugirar but other seed fell on good ground and yielded a crop and sprang up increasing and produced some 30 fold some 60 and some 100 sila vidai nalla nilathil vilundu oingi valarugira payiragi 1 30 1 60 1 100 100 maag palan thandathu jesus is speaking about how a sower he sowed the seed yesu christ vidaikiravan eppadi anda vidaiyai vidaikiran endra or oomai ange solugirar and he compares that seed to the word of god inda vidaiyai yesu christ veda vasanathukku oppittu solugirar he says some seed it fell upon the rock and it could not take roots and it withered away avar solugira sila vidai karpaarin mel vilundathu adu verkolla mudiyada padinaale pattu poyitre some seed it fell among the thorns sila vidaigal mullugal ulla idathile vilundathu and it was choked and it's uh, it all so withered away adu mullugalukulle sikkikondapadinaale valara mudiyamal adu settu pogirathu some fell in the wayside sila vidaigal valiyaruge vilundu vidugirathu the birds of the air came and took it away aagayathu paravegal vandu andu vidaigalai porikkikondu poi vidugirathu jesus also speaks about a good soil a good um ground adhe velayile nalla nilathai kurithu nalla mannai kurithu inandavar inge pesugirar hallelujah hallelujah when the seed falls in a good ground it produces many folds nalla nilathile vilunda vidayanadu anega palangalai kodukirad endru andavar solugirar hallelujah hallelujah and a man's heart is that soil manushanudaiya irudayam dhaan அந்த நிலமாய் இருக்கிறது my dear brothers and sisters in anbu savara sabargale look at a earthly farmer பூமிக்குரிய விவசாயியை பாருங்கள் बिफोर ही इज सोस अ सीड व्हाट डज ही डू ஒரு விவசாயி ஒரு விதையை விதைப்பதற்கு முன்பாக அவன் என்ன செய்கிறான் தி फर्स्ट திங் தட் ஹி டஸ் இஸ் ஹி प्रिபேர்ஸ் தட் சாயில் முதலாவது அந்த மண்ணை பண்படுத்துகிறான் அதை பதப்படுத்துகிறான் ஒன்ஸ் देयर वाज अ गार्डनर हु वांटेड टू हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन 
ஒரு அருமையான தோட்டக்காரர் ஒருவர் ஒரு அழகிய தோட்டத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் he had the vision that he want to have a beautiful garden with fruit bearing trees and flowers and so on ஒரு கனி கொடுக்கிற விருட்சங்கள் அழகான மலர்கள் அழகான பூக்கள் நிறைந்த ஒரு நல்ல ஒரு தோட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று அந்த தோட்டக்காரன் விரும்பினார் but when he looked at the backyard that he had it was full of rocks and thorns and bushes in tamil you can say periya or bodaru maadhi irundhuchu aanal veettukku pinbaga paathina mullum podaruma irundha or idathai than avan kandaan but in his heart he wanted to create a beautiful garden aanal hrudayathila or aasai or nalla alagana thotathai uruvaaga vendum so what he did was he get on with his work and he began to prepare that backyard ippoludhu andha thotakkarar enna seidhar than veettukku pinbaga irukkira nilathile poi adile velai seiya aarambitha he pulled out all the weeds and all the thorns and thistles அங்க இருக்கிறதான முட்களையும் கொருக்குகளையும் எல்லாவற்றையும் பிடுங்கி எறிந்தார் he dug out all those rocks that were there அங்க இருந்த கல்லுகளை எல்லாம் தோண்டி எடுத்தார் all the unwanted bushes he cut it off தேவையில்லாத முட்புதர் முட்புதர்களை எல்லாம் வெட்டி தூர எறிந்தார் then he plowed the ground nicely அதற்கு பின்பு அந்த நிலத்தை நன்றாக ஏர் வைத்து ஏர் உழுதார் added water to it அதற்கு பின்பு ஏர் உழுது நன்றாக நீர் பாய்ச்சினார் he put nice manure also in it அதற்கு நல்ல உரங்களையும் அவன் இட்டார் after the soil was soft and and moist he started to sow the seeds ippozhudhu andha nilamanadhu nandraga panpaduthapattu padapadathu padapaduthapatta andha man menmayai maarina pinbu adile vidai vidaitha after few months the garden began to and the plants began to grow sila maadangalukku pinbu andha chedigal vidaitha vidaigal ellam mulaithu valar aarambithathu within a year there was a beautiful garden and it was so beautiful to see or aandugalukullagave andha idam paarpadharku avvalavu alagiya or poongavai or thottamai maari vittathu all the people who pass by they will just stand and admire it and they will go andha valiyai kadandu pogiravargal ellam andha thottathai nindru satru rasithu paarthu povargal but one day a man came and he said or naal or manidhan vandu sonnan god is so unfair to you andavar is so unfair to me andavar yen mel romba paarabachama irukkaranga yen mel karniye kaatradilla he has blessed you with a beautiful garden unga thottatha motta ivlo alaga aashirvadichirukkaru but look at my garden is so horrible yen thottatha poi paarenga paakradhukke sagikila kodumbu my brothers and sisters en anbu saura savargale it is true that god made those plants in the garden to grow beautifully thottathile vidaitha and vidaigal alagaga mulaithu alaga irukkumbadi seidathu andavar dhaan adile sandheham illai but before that that man and had to do something anal adu nalla anandraga irpadharku munbaga andha manidan ondrai seiya vendirundha he had to prepare that soil avan andha mannai panpadutha vendirundhadu my brothers and sisters in anbu savara savargale the same way in your life you want to receive a miracle you want to reap a miracle in your life adai pola thaan ungalude vaalkil arpudhangalai petrukolla vendum endral arpudhangalai arukka vendum endral first you prepare your life for a miracle mudhalavathu ungalude vaalkaiyai arpudathirkaga neengal aayatha padutha vendum full out all the thorns and thistles and all the stones and rocks out of your life ungal hrudayathukkulla irukkira vaalkil irukkira ella kallugalaiyum mullugalaiyum pudargalaiyum neengal thoorai erindu vidungal you cannot keep on cursing and speaking filthy words and expect god to do a miracle for you ketta vaarthagalai pesikkondu mattavargalai sabithukkondu innum mer aandavar enak arpudathai seidhu viduvar endru nam edirpaarkka mudiyadhu you cannot live in fornication and sin and adultery and expect god to do a miracle for you vicharathilum vesithanathilum paavam ஆன இச்சைகளிலும் வாழ்ந்து கொண்டு இந்த ஆண்டவர் அற்புதம் செய்து விடுவார் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது you cannot lie and cheat and backbite and expect god to do a miracle for you நீங்கள் பொய் சொல்லி ஏமாற்றி பிறரு குரோதமாக புறம் பேசி ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது first prepare the soil of your heart முதலாவது உங்கள் இருதயம் என்கிற நிலத்தை நீங்கள் பண்படுத்த வேண்டும் pull out that unforgiving nature out of your life மன்னிக்க முடியாத சுபாவத்தை உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து பிடுங்கி எரிந்து விடுங்கள் ask the lord to cleanse you wash you and make you clean andavare enai suthigariyum enai kaluvum enai suttham ullavanai maatrum endru kelungal say lord create a new heart within me lord andavare enakkulla pudhiya hrudayathai srishtiyum endru kelungal prepare your hearts and then you sow the word of god in it ungal hrudayathai mudhalavathu panpaduthi vittu adarkku pinba andha vaarthayagi viswasa vidaiy vidaiyungal then you can expect a miracle to happen in your life adarkku pinbu arpudam nadakkum endru neengal edirvaarungal you can expect a healing to come a blessing to come in your life adarkku pinbu enakku sugam 
உண்டாகும் ஆசீர்வாதம் வரும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீர்கள் the first thing we need to do is we have to prepare our hearts முதலாவது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நம் இருதயத்தை நாம் பண்படுத்த வேண்டும் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் ஹalleluya hallelujah what is the second thing we need to do இரண்டாவது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் after we prepare the soil of our heart we have to sow the word of god the word of faith in our hearts நம்முடைய இருதயமாகிய நிலத்தை பண்படுத்தின பின்பு விசுவாச விதையாகிய தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் விதைக்க வேண்டும் first peter chapter 1 and verse 20 அழிவில்லாதீர் <laughs> and which abides forever inge apostolage paul in the vidaye devanudaiya vasanamage alivillade nithiya nithiyamai nilaithirukkira jeevanulla vidaikku oppai avar solugirar hallelujah hallelujah in other words we can say the word of god is full of incorruptible seed of god indor vidathil sollaponal devanudaiya vaarthai enbadu devanudaiya alivillade vithai irukkirathu hallelujah hallelujah it is full of promises of god for you devanudaiya vaakku தத்தம் நிறைந்ததாய் உங்களுக்கு இருக்கிறது the word of god is as a bag of seeds with different with types of seed in it தேவனுடைய வார்த்தை பலவிதமான விதைகளை உள்ளடக்கிய விதைகள் நிறைந்த ஒரு பையாய் அது காணப்படுகிறது and we should always remember one important thing ஒரு மிக முக்கியமான காரியத்தை எப்பொழுதும் நீங்கள் நினைவு கூற வேண்டும் there is never a harvest without sowing first விதைக்காமல் யாரும் அறுக்க முடியாது unless you sow unless you invest you can never reap what you are expecting நீங்கள் விதைக்காம எதையும் முதலீடு செய்யாம எதையாவது பலன் கிடைச்சிரோ அறுத்துறலாம்னு எதிர்பார்க்க முடியாது the seed of the word of god should be sown in your heart இந்த தேவனுடைய வார்த்தையாகி வித்தானது உங்கள் உள்ளங்களில் விதைக்கப்பட வேண்டும் hallelujah hallelujah the word of god should go into your heart not in your mind but go into your spirit your heart தேவனுடைய வார்த்தை மூளையிலே மனதில அல்ல உங்கள் இருதயத்தில உள்ளத்துல அது போக வேண்டும் then you can expect a miracle to happen in your life அதற்கு பின்பு என கற்புதம் நடக்கும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஹalleluya hallelujah once uh, some archaeologists they were excavating a site in egypt inge egyptile சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் பூமியை ஆராய்ச்சி செய்கிறவர்கள் தொன்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஏதோ ஒரு ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் once as they were digging they found the tomb of a particular pharaoh அந்த தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அப்படி ஒரு குழியை தோண்டத தோண்டும்போது பார்வோனுடைய கல்லறையை கண்டுபிடித்தார்கள் and what they did was when they went inside they found many articles his chariots his um, his uh, um uh, whatever he had was inside there apdi and aarachchalargal aarachi seidha aarambitha bodu thonda thonda adile eralamana and paarvonudaiya and sarathangal and and the chakrangal and adu ellam adile kedandathu and they also found a jar tightly sealed adu mathram adile or alagana or jaadi irundathu and the jaadi nandraga பூட்டப்பட்ட மூடப்பட்டிருந்த அடைக்கப்பட்டிருந்த when they opened it they were able to see it was a jar full of seeds அந்த அடைக்கப்பட்டிருந்த அந்த பெரிய ஜாடியை அவர்கள் திறந்து பார்த்தபோது அந்த ஜாடி நிறைய ஏராளமான விதைகள் காணப்பட்டது 2500 years ago they have kept some seeds inside it and sealed it and and they've closed it 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக விதைகளை அந்த ஜாடிக்குள் போட்டு அதை நன்றாக பத்திரப்படுத்தி அடைத்து வைத்திருந்தார்கள் அண்ட் சோ பீப்புள் வேர் கியூரியஸ் டு நோ வெதர் தட் சீட் வில் ஸ்டில் ஜெர்மினேட் ஸ்டில் வித் வித் வில் இட் வில் ஹேவ் லைஃப் ஃபார் நாட் ஜனங்களுக்கு ஒரு கேள்வி குறி இவ்வளோ வருஷமா இந்த விதை இருக்கு இப்போ இதை விதைச்சா முளைக்குமா அதுக்கு உயிர் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ வெந்து சோ தட் சீட் இப்போ அந்த விதையை அவர்கள் விதைத்தார்கள் டு தட் கிரேட் சர்ப்ரைஸ் ஐ ஃபவுண்ட் இட் ஜெர்மினேட்டட் and uh, small plants begin to sprout avuluk or periya aacharyam athane varadum kalithu anda vidayanadu mulaithu valar aarambitha all the 2500 years the life that god kept in the seed remained intact 2500 aandugal aanum aanalum kuda adarkulle devanade jeevanai patramaga paadugaathu vaithirundar hallelujah hallelujah in the same way the word of god the bible was written 3400 years of period 
led inspired by the holy spirit by many saints of god oru vele 3400 aandugal palveru kala kattathile palveru parshuthaviyan parshuthavangal aaviyanavaral evapatti inda veda vasanathe eludhi irundalum yet it still has the life of god in it innum inda devanudaiya vaarthaiki jeevan unda irukkirathu even today the word of god is as a seed bag for us indraikkum inda devanudaiya vaarthai inda vedagamamanadu namakku or migapperi vidaigal nirainda paiya irukkirathu full of promises of god full of faith full of seeds that are able to change your life um ungalai maatra ungal vaalkai maatruvadharkana veda vasanangal vaakuthathangal viswasa vaarthaigal nirainda or vidai mootaiyai inda veda வசனம் இருக்கிறது ஹalleluya hallelujah you may have many beautiful bibles in your shelf ஒருவேளை உங்களுடைய அறையில செல்ஃபில அழகழகான பைபிள்லாம் வச்சிருக்கலாம் version of the version of bibles you may have in your shelf ஒருவேளை பல வெர்ஷன்கள் வாங்கி அப்படியே அடிக்கி வச்சிருக்கலாம் but as long as it is in the shelf it is not going to do any good in your life அந்த கபோர்ட்ல இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் அதனால வராது சம் பீப்பிள் will carry the bible wherever they go சிலர் பாத்தீங்க போற இடத்துல எல்லாம் பைபிளை தூக்கிட்டு போவாங்க but until you read and meditate it it is not going to do any good for you தூக்கிட்டு போனா ஒண்ணு ஆகாதுங்க வேத வசனத்தை வாசித்து தியானிக்காமல் ஓடிய உங்களுக்கு ஒரு பலனும் வராது some people will keep the bible in their uh, near the pillow when they sleep சிலர் பாத்தீங்க தூங்கும்போது தலைக்கு கீழ பத்திரமா பைபிள் வச்சிருப்பாங்க that is not going to have any effect in your life அப்படி எல்லாம் வச்சா உங்க வாழ்க்கையில ஒரு தாக்கத்தை அது ஏற்படுத்தாது the seed of the word of of god should be sown into your heart devanudaiya varsanam vaarthayanadhu ungal hrudayathil vidaikkapada vendum even though the bible is thousands of years old oru vela inda veda varsanam eludapattu pala aayiram aandugal aanalum but still it has life in it innum inda devanudaiya vaarthaiki jeevan irukka than seigira when it is sown in your heart inda jeevanulle vaarthai ungal hrudayathil vidaikkapadum bodhu that word of god it takes root it begins to grow and it begins to strengthen inda devanudaiya vaarthai ஆனது வேறிட்டு முளைத்து எழும்பி அது பலனடைய ஆரம்பிக்கிறது இட் இஸ் ஏபிள் டு பிரிங் a miracle in your life அது உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை கொண்டு வர ஆரம்பிக்கிறது தட் இஸ் வை ஜீசஸ் said if you have a faith of a mustard seed is more than enough ஆதலால் தான் இயேசு சொன்னார் கடுகு விதை அளவு விசுவாசம் உனக்கு இருந்தால் அது போதும் because it is able to grow and strengthen and become a victory one day ஏனென்றால் அந்த விதையானது முளைத்து வளர்ந்து அது ஒருநாள் பெரிய மரமாய் மாறிவிடும் and nothing will be impossible for you உங்களால் செய்ய கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை ஹalleluya hallelujah and thirdly what we need to do is மூன்றாவது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் we have to protect the word of god which is sown in our hearts நம்முடைய இதயத்திலே விதைத்த அந்த விதையை நாம் பத்திரமாய் பாதுகாக்க வேண்டும் look what jesus said in luke chapter 8 verse 11 and verse 12 luka 8 ஆம் அதிகாரம் 11 ஆம் 12 ஆம் வசனத்திலே இயேசு என்ன சொல்கிறார் நாம் பார்க்கலாம் அந்த ஓமையின் கருத்தாவது விதை தேவனுடைய வசனம் வலியருக விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறவளா இருக்கிறார்கள் அவர்கள் விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்படாதபடிக்கு பிசாசானவன் வந்து அவசனத்தை அவர்கள் இருதயத்திலிருந்து எடுத்து போடுகிறான் தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் இருதயத்தில் விதைக்கப்படுகிறது வர்றீங்க கத்தருடைய வார்த்தையை வசனத்தை கேட்கிறீர்கள் இன் யூ ஹோம்ஸ் யூ மெடிடேட் உங்களுடைய வீட்டிலே பைபிளை வாசித்ததை தியானிக்கிறீர்கள் உங்கள் இருதயத்தில் அந்த விதையை விதைக்கிறீர்கள் பட் நவ் த டெவல் knows if he would allow this word to go into your heart and germinate and take root and grow you are going to receive your miracle ana pisasukku onnu theriyum neenga dhyanitha vidaitha anda vasana mattum unga ullathukulla aalama poi verite valandichina ungalku or arputha nadandu vidum endru avanukku theriyum and jesus says the devil what does he do is he comes and he snatches that seed which is already sown in your heart ana veda vasana andu andu solrar inda pisasanu enna seiran ungal hrudayathil vidaikkapattira anda vidaiye avan porukki podugiran my dear brothers and sisters enanbu saura savargale he will slowly and he will come in you come and say in your ears they vandu unga kaadala solluvan the word of god the promises the miracles are not for today the vaagathatho inda veda vasanam innikku seyalpadaadhu so whatever word you put in your heart he took some of it away enna pannuva ungalukkulla neenga viswasama or vaarthai potinga paarenga pisas vandu adu apdi eduthuruva now he will put some doubt in your mind also ipo vasanatha viswasatha eduthittu manasula sandhegatha vedachiruva when you heed and say oh is it so 
அப்படியாட்டு <laughs> உங்களை <laughs> God and the Satan, the enemy comes and it snatches it away. Jesus told us that in the midst of the world, the world is the one who 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 is the one. That is why we need to protect the seed which is sown in our hearts. That is why we need to protect the seed which is sown in our hearts. That is why we need to protect the seed which is sown in our hearts. You have to resist the doubt that Satan brings in your life. Satan is the one who 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 is the one. The Bible says, resist Satan and he will flee from you. Vedam says, பொறுமையோடு <laughs> 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 மூன்றாம் நான்காம் வசனம் சொல்கிறது knowing the testing of your faith produces patience but let patience have its perfect work that you may be perfect and complete and lacking nothing ungal viswasathin parichayanadu porumaiyai undaakkum endru arindhu adai migunda sandoshama ennungal neengal ondilum korai ullavargala iramal poornaraayum nerai ullavargalaayum irukkumbadi porumaiyanadu poorana kiriyai seiyakadavadu the bible says let patient has its perfect work vedam solugirathu porumaiyanadu poorana kiriyai seiyakadavadu when we are waiting that is the time our faith is really tested neenga porumaiya kaathirukringa appo da nammude viswasam sodikkapadum you have prepared your heart the seed of the word of god is sown there yen endral உங்களுக்குள்ள விதைக்கப்பட்ட அந்த விசுவாசத்தை நீங்கள் பொறுமையாய் நீங்கள் நீங்க ஆயத்தப்படுத்துறீங்க after you have prepared your heart ungal hridayathil ningal aayathapadithana pinbu after you have um, you have sown the word ningal veda vasanathai ullathukulla vidaithu vitta pinbu you have to patiently wait for that word to take root and the vasanam verkolla vendum mulaikka vendum endru ningal porumayodu kaathirukkanum hallelujah hallelujah no farmer in the world after he has sown the seed will expect the harvest the same day எந்த ஒரு விவசாயியும் விதைச்ச அன்னைக்கே அது அப்படியே பலன் கொடுத்துரும் அறுத்துலான்னு சொல்லி எதிர்பார்க்க மாட்டான் இல்ல அந்த வாரத்திலேயே முளைச்சி பலன் கொடுத்தனும் எதிர்பார்க்க மாட்டான் இல்ல அந்த மாசமே எனக்கு அறுவடை வந்துடும் எதிர்பார்க்க மாட்டான் இன்விசிபிள் சம்திங் இஸ் கோயிங் beneath the ground yena vivasai ki theriyum vedaya vedachitta adukapra vedaya paaka mudiyadhu bhoomikku adiyile kaanada or edathile edho or kiriyai ulla nadandu kondirukkarar and so by faith and hope he waits patiently for that seed to grow ipo avanukku or nambikai or viswasam porumayodu kaathirpan andha ulla kannukku theriyada andha veda adu mulaikkum endru avan nambikayodu kaathirpan you may not have big faith now or vela ipo ungalku or periya viswasam illama irukalam just a small mustard seed of faith you may have or vela kadugalavu chinna viswasam ungalku irukalam after he was sown that faith the word of faith into your heart aanal veda vasanamaagi viswasam vaarthai ungal ullathile vidaitha pinbu there is a season of waiting ninga kaathirukka vendiya oru kaalam undu there is a stage of waiting ninga kaathirukka vendiya oru paruvam undu and this is the one of the hardest stage every child of god goes through idhu danga romba kashtamaana vishayam ella deva pillaigal vaalkaiyile and many people get discouraged and they give up and they lose their miracle indha paruvathil dhaan anegar vittu vidugirargal soorndu pograargal 
நடக்காதுன்னு நினைக்கிறார்கள் some will say i came to the elim church சில சொல்வாங்க elim church க்கு வந்தேன் and there one preacher he was telling about the faith that miracle that comes through a, a small faith of a mustard seed அங்க ஒரு பிரசங்கியார் இருந்தார் அவர் சொன்னார் சின்ன கடுகள விசுவாசம்தா போதும் உங்களுக்கு அற்புதம்லாம் நடக்கும்னு சொன்னார் i waited for a, a, a waited for 8 days நானோ எப்படியாவது மொளைச்சிரும் வளர்ந்துறேன்னு சொல்லி எட்டு நாள் காத்திருந்தேன் i waited for 2 weeks ரெண்டு வாரம் காத்திருந்தேன் still the pain is still there இன்னும் அந்த வலி இருக்க தான் செய்து still the poverty is there இன்னும் என் வீட்ல வறுமை இருக்க தான் செய்து still i am a jobless person இன்னும் எனக்கு வேலை கிடைக்காம தான் இருக்கேன் still the cancer is there இன்னும் அந்த புற்று நோய் அப்படி தான் இருக்கு nothing seem to work at all ஒண்ணு வேலை செஞ்ச மாதிரி தெரியல it looks like i am not going to receive this miracle after all எனக்கு எல்லாம் அற்புதம் நடக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒண்ணும் தெரியல and after trying for just a week or maybe few days they'll just give up ஒரு வாரம் கொஞ்ச நாள் பார்த்துட்டு அது அப்படியே விட்டுரு அதெல்லாம் நடக்காது and they will be looking at the ground if something is coming and when nothing comes they get discouraged nelatha paathute irupanga edavadhu molaikke da nanga onnu molaikira maari valarra maari theriyala udruvaanga then the devil will come and say appa pisashwan solluvaan didn't i tell you before itself it nothing will happen na appave sonna illa idella nadakadhu nu and as i told you know so it's not happening yerkileve sonna indha arpudala unakku nadakadhu nu kettiya nothing will happen all of these things are just rubbish ella onnum kedai idha chumma idha kadha udranga adha namba adhen pisash solluvaan my dear brothers and sisters nanbu saura savargale when such thought comes don't lose your confidence appidipatta ennangale pisasu kondu varumbodhu ungalde nambike neengal ilakkamal irungal what does the bible say vedam enna solugirathu hebrew chapter 10 verse 35 to verse 36 if you read hebrewer 10th adhigara 35 36 solugirathu brother will read it aagayal migunda palanu keduvana ungal dhairiyathai vittu vidadirungal neengal devarude sithathin padi செய்து வக்குத்தத்தை பண்ணப்பட்டதை பெரும்படிக்கு பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதாய் இருக்கிறது ஹalleluya hallelujah Here the bible says if you are to receive that reward that miracle the promise கவனிங்கள் தேவனுடைய வக்குத்தத்தை நிறைவேற வேண்டும் என்றால் அந்த பலனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் you have to wait patiently நீங்கள் பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டும் after you have done the will of god you endure patiently தேவனுடைய சித்தத்தை செய்து முடித்த பின்பு நீங்கள் நீடிய பொறுமையாய் காத்திருக்க வேண்டும் what is the will of god you have done தேவனுடைய சித்தத்தை நீங்கள் ஏ செய்தீர்கள் இன்ன தேவனுடைய சித்தத்தை செய்திருக்கீங்க என்ன தேவனுடைய சித்தத்தை செய்திருக்கீங்க you have prepared the soil of your heart இப்போ முதலாவது இருதயமாக நிலத்தை ஆயத்தப்படுத்துறீங்க you have sown the seed of faith into your heart இரண்டாவது அந்த நல்ல நிலத்தில் விசுவாச விதைய விதைச்சிட்டீங்க you have guarded your faith இப்போ உங்க விசுவாசத்தை பத்திரமா பாதுகாத்துட்டீங்க and now the time of waiting comes இப்போ ஒரு பருவம் வருகிறது காலம் வருகிறது காத்திருக்க வேண்டிய காலம் and there you don't give up your confidence the bible says இந்த காலத்தில் தான் உங்களுடைய நம்பிக்கையை தைரியத்தை நீங்கள் இழந்து விட கூடாது ஹalleluya hallelujah if you are to receive that great reward that promise you endure with patience தேவனுடைய வாக்குத்தத்தை மிகுந்த பலனை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் மிகுந்த பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டும் your faith will be tested here இங்கே உங்கள் விசுவாசமானது பரீட்சிக்கப்படும் you should allow your faith to be tested in this period in the kalathil dal ungal viswasam parichikapaduvatharku ningal idam kodukka vendum hallelujah you have to wait patiently and the kalathil ningal porumaiyai kaathirukka vendum hallelujah hallelujah but the bible gives tells us the outcome of our patience anal apdi porumaiyai kaathirundha namakku enna palan undagum endru vedam solugirathu the bible says your reward is great vedam solugirathu ungalukku migunda palan undagum the bible says you will receive that promise neengal andha vakkuthatham niraiveerugiradai kaanveergal hallelujah hallelujah although you don't see anything working god is working behind the scenes and he is producing that miracle for you ungal kangalukku munbaga eduvume nadakkadathu pol kaanapattalum ungal kangalukku theriyada vidathile enandavaraya kartharange velai seidhu kondirukkar kriye seidhu kondirukkar adai valara cheygirar below the ground something is going on and the nilathukku adiyile maraivile edho oru kaaryam nadandu kondirukkar seed of god is working in your heart within you without your knowledge devarude viswasa vithanathu ungale ariyavileye ungal hrudaye thukkulla edho oru kriye seigirathu if you would keep your ears on the ground and and uh, and if you feel it or vela unga seviya be on the ground la vachi ninga pathina the little seed beneath the ground will tell you and the 
Veda Veda Singh Patti Langa Uwa Kaadha Vecchi Nii Nga Kaeti Nii Nga Veda Sollo It will say The Life of God Is Inside Me Veda Sollo Kaula Pada Adha Deva Vudu Jeeva Nenna Kulla Irukku I Am Coming Up Naa Sikrama Veliya Varu Vey I Am Coming Up Naa Veliya Varu Hallelujah Hallelujah So Don't Lose Your Patience Here Poru Maya Nii Nga Yelandu Vida Koda Hallelujah Hallelujah And Fifthly What We Need To Do Aindha Oudu Naam Enna Say Yeno This Seed It Grows And It Prevails Inda Aindha Oudu Enna Nada Karadu Inda Vidai Aanadu முளைத்து அது அது மேற்கொண்டு வளர்கிறது ஆக்ஸ் சாப்டர் 12 அண்ட் வெர்ஸ் 24 சேஸ் அப்போஸ்தல 12 24 சொல்கிறது பட் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் grew and multiplied தேவ வசனம் வளர்ந்து பெருகிற்று ஹalleluya hallelujah after you wait for a season with patience ஒரு பருவத்தில் ஒரு காலத்து நீங்கள் காத்திருந்த பொறுமையோடு காத்திருந்த பின்பு you will see the first indication of god doing something in your life தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில ஏதோ ஒன்று செய்கிறதற்கான முதல் அடையாளத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் it may not be a big thing in your life ஒருவேளை எடுத்த உடனே பெரிய மரமா பெருசா நீங்க பார்க்காம இருப்பீங்க it may be a small indication that god is doing something ஆனா சின்ன முளைத்து எழும்புகிற ஒரு அடையாளத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் hallelujah hallelujah when the tree grows when the seed germinates what do you see இந்த மரம் அந்த விதை முளைக்கும் போது என்ன பார்க்கறோம் you will see a small blade of leaf peeping out of the ground ஒரு சின்ன ஒரு இலை அப்படியே தளிரா அப்படி மேல வரும் இமிடியேட்லி இட் இஸ் नॉट गोइंग टू बिकम अ ह्यूज ट्री உடனே ஒரே நாள்ல பெரிய மரம் ஆயிராது பட் ஸ்லோலி இட் grows it strengthens and it prevails அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா முளைத்து பலன் பெற்று அது அப்படியே வளர ஆரம்பிக்கும் இந்த சேம் வே இன் யுவர் லைஃப் வித் யுவர் ஃபேத் ஆல்சோ தி வேர்ட் ஆஃப் ஃபேத் ஆல்சோ grows லைக்வைஸ் அப்படி தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட நீங்கள் விதைத்த அந்த விசுவாசத்தின் விதையானது அது கொஞ்சமாய் முளைத்து அது பெருக ஆரம்பிக்கும் பைபிள் சேஸ் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் grew it grows வேதம் வசனம் சொல்லுகிற தேவ உடைய வார்த்தை சொல்லுகிற தேவனுடைய வார்த்தையானது அது முளைத்து அது வளர ஆரம்பிக்கிறது பெருக ஆரம்பிக்கிறது as you keep on nourishing your soul with the word of god and waiting and patience and in prayer தேவனுடைய வார்த்தையினாலே ஜபத்தினாலே தே நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் அந்த விதைக்கு நீங்கள் சத்தான ஆகாரத்தை கொடுக்கும்போது do that faith although it may be insignificant it slowly it's growing நம்முடைய கண்களுக்கு காணாத அந்த விசுவாசமானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் வளர ஆரம்பிக்கிறது you can see that happening in the ministry of apostle paul apostle paul உடைய ஊழியத்துல அது எப்படி வளர்ந்தது என்று நீங்கள் பார்க்க முடியும் when you read acts chapter 19 apostle 19th அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது apostle paul he went to a particular place called as ephesus ephesia ephesus என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு paul போகிறார் that place is a very sinful place full of witchcraft அந்த பட்டணம் மந்திரவாதங்களும் பாவமும் நிறைந்த ஒரு பட்டணம் and paul kept on preaching there paul அந்த பட்டணத்துல தொடர்ந்து பிரசங்கம் பண்றார் one time first time he preached nothing significant happened there முதல் முறை பிரசங்கம் பண்ணும்போது அந்த பட்டணத்துல ஒண்ணுமே Again he preached the word. திரும்பவும் பிரசங்கிக்கிறார். He kept on preaching. திரும்பவும் அந்த வேத வசனத்தை விதைச்சிட்டே பிரசங்கிச்சிட்டே இருக்கிறார். Kept on showing the word of God. தொடர்ந்து வேத வசனத்தை அந்த பட்டணத்துல விதைத்து கொண்டே இருக்கிறார். My brothers and sisters. என்னும் சவுர சபரிகளே. The word of God as I told you may be small and as insignificant as a mustard seed. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தேவனுடைய வார்த்தையானது விசுவாச வார்த்தையானது நம்முடைய கண்களுக்கு தெரியாத ஒரு சின்ன கடுகு விதை போல இருக்கலாம். But you should never underestimate its ability, its power and what it can uh, uh, become into aanal andha chinna vidayanadu per per kaalatha eppadi valarum endru adu neenga koraivagavo mattagavo thaalvagavo chinnadagavo nenaithu vidakoodadu paul preached a couple of times he did not give up in that city of ephesus rendu moru mura ephesus pattanathila paul prasangam pannar onnu anga nadandha mari theriyala but what happened is aanal enna nadandhuchu he kept on preaching there avar thodarndu prasangithu konde irundha act chapter 19 and verse 26 apostle 19th adhigaram 20th vasanam solugirathu the word of god grew there and it prevailed ivvalavu valamai kattrudaiya வசனம் விருத்தி அடைந்து மேற்கொண்டது என்று பவுல் சொல்கிறார் ஹalleluya hallelujah the word of god it grew mightily and it prevailed தேவனுடைய வார்த்தை மிக பலமாக வளர்ந்து விருத்தி அடைந்து அது மேற்கொள்ளுகிறது why does the bible say prevail that means first time nothing happened eventually it prevailed மேற்கொண்டது என்ற வார்த்தை ஏன் வேதாகம சொல்கிறது முதலிலே அது பார்ப்பதற்கு ஒன்றுமில்லாத போல இருந்தது ஆனால் கடைசியில் அதுதான் மேற்கொண்டது the word that he preached became a take started taking root அவர் என்ன பிரசங்கம் பண்ணினாரோ அந்த தேவனுடைய வார்த்தை அங்கே வேர் விட ஆரம்பித்தது it taking root into the hearts of the people ஜனங்களோட இருதயை தூக்குள்ள அது வேர் உண்டு ஆரம்பித்தது it became stronger and stronger by the day நாளுக்கு நாள் அது மிகவும் பலமடைந்து பெருக ஆரம்பித்தது and one day the word of god prevailed in the 
hearts of the people of Ephesus. ஒரு நாள் எபேசு பட்டணத்திலே தேவ ஜனங்களுடைய இதயத்துக்குள்ள அந்த வேத வசனம் மேற்கொண்டது. And what was the outcome of that? அது மேற்கொண்டதனால் நடந்தது என்ன? 18th and 19th verse if you read. 18th வசனம் 19th வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். The power of darkness and the power of witchcraft was broken in that city. அந்த பட்டணத்திலே இருந்த எல்லா மந்திரங்கள் எல்லா மாயவித்தைகள் எல்லா அந்தகார வல்லமைகள் முறியடிக்கப்பட்டது. All the evil spirit that were dominating the spirit that city they were they were they, they came to nothing and the patanathai aalugai seidukondirukka pollada maayavithayin aavigal ella pisasil kiriyagal onrum illamal ponadhu it was broken by the word of god kartrudaiya vaarthinaala pisasude kiriyagal alikkapattadhu jews and greeks everyone they came forward and they all the magicians all the witch doctors they came and they confessed their sins maayavithai kaarargal ange irundhaal yoodargal grekkargal ellaru paulukku munbaga vandu thangalude paavangalai ellam arikkaittargal they brought all their witch uh, doctor items uh, the, the books and everything and they put it in the street and they put a big bonfire and burned it adu mathramalla and maayavithai kaarargal thangal seigira and mandira puthagathai ellam kondu vandu avargalukku munbaga kelithu pottu avaigala erik aarambithargal worth more than 50000 pieces of silver such costly things were burned with fire 50000 velli kaasukku melaga mela migavu vilai uyarnda and mandira puthagangal ellam kondu vandu pottu avargal erithargal paul never took and burned it. the people they themselves came and they burned it paul poi avanga veetla the puthagathala kondu vandu erikalanga maaya vithaikargal avargale kondu vandu potti erithargal what did paul do there paul ange enna seidha he just he sowed the word of god avar devanudaiya vaarthai mattum dhan vidaitha kept on sowing the word of god thodarndu devanudaiya vaarthai vidaitu kondhe irundha first time when he preached it may not have had a significant results mudal murai prasangitha bodu valadu vadakara oru adayalamum illai but the word of god grew mightily and eventually it prevailed aanal devanudaiya vaarthai oru naal vandathu adu valarndathu viruthi adaindathu adu merkondathu hallelujah hallelujah in your life also the word of god will mightily grow and it will prevail one day ungalude vaalkiyile kuda neengal vidaithirukkira devanude vaarthai oru naal balamai viruthi adaindathu adu merkolla aarambikkum hallelujah hallelujah once i read about the life testimony of ted price ted price enu solugirudaiya oru vaalkai charithrathai naan oru naal vaasithen he was a man he had a, he was a cripple from birth avar parakkum bodhe sappani ai parandavar and one day he heard that uh, God can heal him of his crippleness. ஒரு நாள் ஆண்டவர் தம்முடைய முடமான கால்களை சுகமாக்குவார் என்று அவர் கேள்விப்பட்டார். And so he began to confess the word of God. உடனே தேவனுடைய வார்த்தையை அவர் அறிக்கையிட ஆரம்பித்தார். The first time when he began to confess by his stripes I'm healed. முதல் முறையாக அவருடைய தழும்புகளால் நான் குணமானேன் என்று அவர் அறிக்கை செய்தபோது he could not say it out in great faith. அவரால் பெரிய விசுவாசத்துல ஒண்ணும் சொல்ல முடியல. He just said by his stripes I'm healed. அவருடைய தழும்புகளால் குணமானே அப்படி சொன்னார். but his body his the pain that he had it screamed out loud and said you still have the pain you are a cripple anal avarkulla irundha அந்த வலி அந்த சொன்னது நீ இன்னும் முடமா தான் இருக்கறேன். The pain told him you screamed and told you still you are in pain you still a cripple. அந்த வலி வேகமா சொல்லுச்சு இன்னும் நீ முடமா தான் இருக்கற நீ இன்னும் சரியாகலன்னு. But after many days he kept on saying by his stripes I'm healed. அநேக நாட்கள் அப்படியே சொல்லிட்டே இருந்தார் நம்முடைய தழும்புகளால் குணமானே தழும்புகளால் குணமானேனு சொல்லிட்டே இருந்தார். Day by day he kept on saying ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய தழும்புகளால் குணமானே என்ற வார்த்தையை சொல்லிட்டே இருப்பார். Even without his knowledge his confidence and faith grew within him. படி சொல்ல 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 ஒரு நாள் அவரே மரியாதைப்படி அவருக்குள்ளே தைரியமும் நம்பிக்கையும் வளர ஆரம்பித்தது when he said by his stripes i'm healed the body also will say you are a cripple இப்போ ஒரு ஒரு பக்க அவர் சொல்வார் உம்முடைய தழும்புகளால் குணமானேன் சரீர சொல்ல ஏன் இன்னும் நொண்டியதா இருக்க பட் ஈவன் ஆஃப்டர் many days he kept on telling that ஆனாலும் சோர்வு சோர்வு இல்லாதபடி अनेक நாட்கள் அதை சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார் பட் ஒன் thing he noticed ஒன்றே அவர் கண்டுபிடித்தார் எவ்ரி டைம் when he said he said it in great faith his faith grew when he told அவர் சொல்கிறார் நான் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது நான் விசுவாசத்தில் சொன்னேன் அந்த விசுவாசம் எனக்குள்ள வளர்கிறதை நான் காண்கிறேன் என்றார் என்னாச்சுனா அவருடைய விசுவாச வார்த்தை சத்தம் ஆயிருச்சு பிசாசு சொல்ற சத்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பலவீனமாய் தழும்புகளால் குணமானேன் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி 
மெதுவா சொல்வான் இல்ல இல்ல இன்னும் நீ நொண்டியா தான் இருக்கிய விசுவாசம் மிக அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தது பலவீனப்படுத்தி ஆவியை பார்த்து அவர் கட்டளையிட்டு சொன்னார் கெட் அவுட் ஆஃப் மை பாடி டுடே இயேசுவின் நாமத்தை சரத்தை விட்டு பலவீனப்படுத்தி ஆவியை போல் சொன்ன நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் ஐ ரிபியூக் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் இன்ஃபர்மிட்டி டு லீவ் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பலவீனப்படுத்தி ஆவியின் சரத்தை விட்டு வெளியேறின் அவர் கட்டளையிட்டார் தி டெவில் டிட் நாட் சே சாஃப்ட்லி திஸ் டைம் இப்ப பிசாசு மெதுவாலாம் சொல்லல ஹி ஹேட் டு லீவ் தட் பாடி இப்ப சொல்லவே முடியல பிசாசு சரத்தை விட்டு வெளிய போயிட்டார் ஹalleluya hallelujah that moment that day he found himself to be healed அன்றைக்கு அவர் சுகமாக்கப்பட்டு நடக்க ஆரம்பித்தார் hallelujah hallelujah the word of god grows mightily and it prevails தேவனுடைய வசனமானது விருத்தி அடைந்து அது மேற்கொள்ளுகிறது hallelujah hallelujah and finally what is the outcome of all these things கடைசியா இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் நாம் அதனால் காண்கிற பலன் என்ன that little mustard seed it becomes a a tree in the chinna kadugu vidai oru periya maramai kaanapadu mark chapter 4 and verse 31 what jesus said mark 4 am adhigaram 31 am asrathil yesu enna solugirar but when it is sown it grows up and becomes greater than all herbs and shoot out large branches so that the birds of the air may rest under its shade அது ஒரு கடுகு விதை கொப்பாய் இருக்கிறது அது பூமியில் விதைக்கப்படும் போது பூமியில் உள்ள சகல விதைகளிலும் சிறிதாய் இருக்கிறது ஆனால் அது முளைத்து அதை எழும்பி பெரிய மரமாய் ஆகிறது பறவைகள் எல்லாம் அதில் வந்து உட்காருகிறது சொல்லுகிறது எல்லா பூண்டுகளை பார்க்கிலும் அது பெரியதாய் வளர்கிறது இது இப்படியாய் மாறுகிறது என்று ஆண்டவரங்க சொல்லு when you have that faith of the mustard seed in the kadugu vidayalavu viswasam unakkulle irundha the word of faith may be sown as a small grain insignificant in the kannukku pulappadada and the chinna vidayagi viswasa vidai ungalukkulle vidaikkapadum endral but it is not going to be a mustard seed always adu eppoludume kutti kadugu vidayave irukadunga there is a transformation process that is taking place and the vidaikkulla oru naal varum oru maatram undagum that little seed it becomes into something else and the vidai eppodu vidaya irupadillai adu veru uruvathil kaanapadum hallelujah the bible says it becomes a tree vedam solugirathu adu maramaga maarum hallelujah hallelujah in the same way your faith in your heart it one day it becomes a miracle for you adai pola thar ungalukkulla irukkira and vidayana eppodu vidai இருக்காது ஒரு நாள் அது அற்புதமாய் மாறும் becomes the blessing that you are waiting for அது நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற ஆசீர்வாதமாய் ஒரு நாள் மாறிவிடும் it becomes a healing in your life நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற சுகமாய் ஒரு நாள் அது மாறிவிடும் it becomes a deliverance in your life நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற விடுதலையாய் ஒரு நாள் அது மாறிவிடும் it becomes a prosperity in your life உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற ஐஸ்வரியமாய் செழிப்பாய் அது மாறிவிடும் the word of god it becomes a reality in your life தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் நிஜமாகவே கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கும் Hallelujah. Hallelujah. That is why Jesus said although it is as a mustard seed. Father also other than Jesus சொல்றார் அது ஒரு கடுகு விதை அளவு விதையாய் இருந்தாலும். Although it is in the size of a small grain. ஒருவேளை அது ஒரு சின்ன ஒரு விதையை போல இருந்தாலும். Yet one day it will become into a big tree. இந்த சின்ன விதை ஒரு நாள் பெரிய மரமாய் மாறிவிடும். Hallelujah. Hallelujah. My brothers and sisters. இரண்டு சவுர சபரிகளே. Oh the word of faith has so much power to impact your life. தேவனுடைய விசுவாச வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய காரியத்தை சாதிக்க வல்ல. And is why Jesus said if you have a seed or faith of a mustard seed is more than enough. அதனால தான் இயேசு சொல்ற உனக்குள்ள கடுகு விதை அளவு விசுவாசம் இருந்தால் போதும். Nothing will be impossible for you. உங்களால் செய்ய கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. Nothing will be impossible for you. உங்களால் செய்ய கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. Today you might have come here discouraged in your heart. இன்றைக்கு ஒருவேளை உங்கள் உள்ளத்துல சோர்ந்து போய் வந்திருக்கலாம். Today you might have come here in pain. ஒருவேளை உங்கள் சரீரத்துல வேதனையோடு வலியோடு வந்திருக்கலாம். Today you might have come here with disappointments. ஒருவேளை ஏமாற்றத்தோட நீங்கள் வந்திருக்கலாம். Today you might have come in the midst of your sickness. ஒருவேளை வியாதியின் நடுவில போராட்டத்தின் நடுவில வந்திருக்கலாம். You may be in a in a place in your life they are surrounded by problems. ஒருவேளை உங்களை சுற்றி ஏராளமான பிரச்சனைகள் நீங்கள் 
சிக்கிக்கொண்டிருக்கலாம் oh the faith that you have today it may be very insignificant ஒருவேளை இன்றைய உங்களுக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசம் மிக கண்ணுக்கு புலப்படாத சின்னதா இருக்கலாம் but yet my dear brothers and sisters in that pain when you saw the word of faith ஆனால் அப்படிப்பட்ட வேதனை நடுவிலே வலியின் நடுவிலே அந்த சின்ன விசுவாச விதையை நீங்கள் விதைக்கும் போது in the midst of your disappointments when you saw that word of faith உங்களுடைய ஏமாற்றத்தின் நடுவிலே அந்த விசுவாச வார்த்தையை நீங்கள் விதைக்கும் போது in the midst of your tears when you saw that word of faith உங்களுடைய கண்ணீரான சூழ்நிலையிலே அந்த தேவனுடைய வார்த்தையாக விசுவாச வார்த்தையை விதைக்கும் போது Psalm 126 and verse 5 tells us 126 ஆம் சங்கீதம் 5 வசனம் சொல்கிறது they that sow with in tears will reap in joy கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் கம்பீரத்தோடு அறுப்பார்கள் hallelujah hallelujah today you may sow in tears இந்தக் கொருவளை நீங்கள் கண்ணீரோடு விதைக்கலாம் sow in disappointment ஒருவேளை ஏமாற்றத்தின் நடுவில் விதைக்கலாம் sow in the midst of great pain மிகப்பெரிய வலியின் வேதனையை நடுவில் விதைக்கலாம் but i tell you in jesus name you are going to reap in great joy ஆனால் இயேசுவின் நாமத்தில் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் மகிழ்ச்சியோடு கம்பீரத்தோடு அறுப்பீர்கள் hallelujah hallelujah and nothing will be impossible for you உங்களால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இராது your miracles are sure for you நிச்சயமாய் அற்புதம் உங்களுக்கு நடக்கும் the thing which you are expecting god will fulfill it in your life நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற காரியத்தை ஆண்டவர் நிச்சயம் நிறைவேற்றுவார் you need not run here and there for a miracle நீங்கள் அற்புதத்திற்காக அங்கு இங்கு ஓடி திரிவதில்லை you need not run behind a servant of god for a miracle நீங்கள் தேவன் ஊழியக்காரர்களுக்கு பின்பாக அற்புதம் நடக்கும் என்று ஓட வேண்டியதில்லை my dear brothers and sisters இரண்டு சவுர சபரிகளே jesus said if you have the faith of a mustard seed இயேசு சொல்கிறார் உனக்குள்ள கடுகு விதை அளவு விசுவாசம் இருந்தால் oh that will grow and it will become produce a miracle in your life அந்த விதையானது முளைத்து வளர்ந்து எழும்பி மிகப்பெரிய பலனை கொடுக்கும் you will look at the mountain and you will say நீங்கள் மலையை பார்த்து சொல்வீர்கள் be removed and be cast here இந்த இடத்தை விட்டு பெயர்ந்து அவிடம் போய் என்று சொல்வீர்கள் and it will be moved for you நீங்கள் சொன்னபடி அவிடம் விட்டு அது பெயர்ந்து போ nothing will be impossible for you உங்களால் முடியாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை hallelujah hallelujah but what is the part we have to do நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் prepare the soil of your heart உங்கள் இருதயம் என்கிற நிலத்தை நீங்கள் பண்படுத்த வேண்டும் let the word of god be sown in your heart தேவனுடைய வார்த்தையாக விதையானது உங்கள் உள்ளத்திலே விதைக்கப்பட வேண்டும் protect the word of god with your faith with all diligence உங்களுடைய விசுவாசம் என்கிற விதையை நீங்கள் பத்திரமாய் நீங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் patiently endure the test of your faith அது மட்டுமல்ல உங்கள் விசுவாசத்தினுடைய பரீட்சைக்காக பொறுமையோடு நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் hallelujah hallelujah the seed of god will grow and one day it is going to prevail ஒரு நாள் தேவனுடைய வார்த்தையானது முளைத்து விருத்தி அடைந்து அது மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கும் that mustard seed is going to become a tree one day அந்த கடுகு விதையானது ஒரு நாள் மரமாய் மாறும் oh that faith that you have sown is going to become a miracle one day நீங்கள் விதைத்த அந்த சின்ன விசுவாசமானது ஒரு நாள் மிகப்பெரிய அற்புதமாய் மாறும் and nothing will be impossible for you உங்களால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை shall we all close our eyes in prayer நம்ம எல்லார கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம் hallelujah 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 today the holy spirit is speaking to you like ஆவியானவர்களோடு பேசுகிறார் today you might have come here discouraged like ஒருவேளை நீ சோர்ந்து போய் வந்திருக்கலாம் you may say i have no faith at all நீங்க சொல்லலாம் எனக்கு விசுவாசமே இல்ல i am the person who has the least faith in this world உலகத்திலே ஏ சின்ன அற்ப விசுவாசம் எனக்கு தாங்க இருக்கு I have no faith at all எனக்கு விசுவாசமே இல்ல for everything i'm afraid எல்லா எதை பார்த்தாலும் பயப்படுறேன் for everything i'm trembling எதை பார்த்தாலும் நடுங்குகிறேன் my dear brothers and sisters என் அன்பு சகோர சகோரிகளே don't worry in what measure of faith you are having today எந்த அளவு விசுவாசம் உனக்கு இருக்கிறதோ அதை குறித்து நீ கவலைப்படாதே you may be not you may be not be a warrior of faith ஒருவேளை நீங்கள் விசுவாச வீரராய் இல்லாமல் இருக்கலாம் but even that little faith that you have ஆனால் உனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சின்ன விசுவாசம் that small mustard seed what the kaduku vidai alavu viswasam that is more than enough jesus says yesu solugirar anda viswasam podu more than enough that faith is more than enough unakkulla irukkada chinna viswasam podu hallelujah hallelujah oh let the word of faith it may be small as a mustard seed or let it be sown in your heart oru vela ungal ulle irudai thukkulla vidaikkapattirukka devarude vaarthai kaduku alavu chinna vidai pol irukkalo but yet it is going to produce a great miracle aanal adhu migapperiya arpudathai ungal vaalkaiyile kondu varum hallelujah hallelujah Hallelujah. 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 Say look at the Lord and say. And avara paath solunga. Lord I am going to receive my miracle. Karthave naan ennudaiya arpudathai petru kolugiren. Hallelujah. Hallelujah. Say the word of God is working in me. Solunga. Karthorudaiya vaartha enakkulle kriye seigirathu. The word of God is working mightily in me. Solunga. Karthorudaiya vaartha enakkul balamai kriye seigirathu. I am coming into a season where I am going to reap with joy. Naan magirndu kaligoor 
வருகிற ஒரு காலத்துக்குள் நான் வர போகிறேன் ஐ அம் गोइंग टू ரீப் வித் ஜாய் சொல்லுங்க நான் கம்பீரத்தோடு அறுக்க போகிறேன் ஹalleluya hallelujah oh i am going to confidently going to take my miracles சொல்லுங்க தைரியமான அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்வேன் சொல்லுங்க because the word of god is going to prevail in your life ஏனென்றால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வார்த்தையானது மேற்கொள்ளப் போகிறது it is going to prevail in your life உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை மேற்கொள்ளப் போகிறது don't be discouraged today இன்றைக்கு நீ சோர்ந்து போகாதே are you lying in the bed of sickness today ஒருவேளை வியாதி படுக்கையில் இருக்கிறாயோ are you overwhelmed by your problems today உங்களை சுற்றிலும் பிரச்சனையால் மூழ்கி இருக்கிறீர்களோ oh hallelujah hallelujah jesus has shown you the way yesu unakku or valiyai kaanpikkiraar oh if you have the faith of the mustard seed and avar sonna unakkulla kadugalavu vishwasam irundal podo nothing is going to be impossible for you ungalal seiyakoodada kaari onrum iradhu just lift up your hands and worship the lord ellara karangale vetta andavar thuvi pona ora madala ma shabala kadula valida rada rama hallelujah thank you lord thank you lord thank you lord thank you lord your word is being sown into the hearts of your people umude vaarthai pillegal ullathile vidaikkapatirukkirar lord let them reap miracles in their lives andavare avargal vaalkile or arpudam nadappadaga oh let them may be reap with great joy lord andavare gambirothodum ne pillegal arupaargalaga thank you lord your children are going to receive those miracles umude pillegal edirpaarkka arpudangalai peruvaargalaga thank you lord they are growing in faith andavare vishwasathil pillegal valargadharkai nandri thank you lord day by day they're getting stronger in faith ovvoru naal vishwasathil balapadugiradharkai nandri hallelujah hallelujah oh we be blessed we glorify your name lord avare ebdi naamathai magimai padutho oh bless each and every one who have come here and ovvoru vari maashirvadi let your mighty hand come upon them umbade palatha karamude pillagal mel amaratum in jesus name we ask yesu binaamathil pidam amen and amen